வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் தனியால் கிடையாதுங்க புரியலையா என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஒரு பதினாறு வயசு பையன் இருக்கும் விடலை வயசு பையன் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஆர்வமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஏதோ ஒரு சினிமா பாடல் கேட்குது ஒரு காதல் பாடல் கேட்கின்றது உடனே அப்படியே மனம் அலைவாய்கின்றது ஸ்கூலில் படிக்கிற ஏதோ ஒரு பெண்ணோட ஞாபகம் வருது அந்த பெண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பலாமா அப்படின்னு தோணுது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து காதலை சொல்லலாமா அப்படின்னு தோணுது காதல் கடிதம் எழுதலாமான்னு தோணுது அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணலாமான்னு தோணுது அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு தோணுது அப்படியே ஒரு எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து படிக்கிறதே அந்த பையன் மறந்துட்டான் இப்போ ஒரு சில நிமிடங்கள் அதுக்குள்ள ஆழமாக போயாச்சு அதுக்கப்புறம் அம்மா வராங்க ரூமுக்குள்ளே வராங்க ஏதோ கேள்வி கேட்குறதுக்கு வராங்க அப்போ தான் அவன் அப்படியே அதிலேருந்து வந்து ஓ நம்ம இவ்வளோ ஆழ்ந்த சிந்தனையில் போயிட்டோமா அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கத்தானே வந்தோம் இந்த சிந்தனைக்குள்ளே போயிட்டோமே அப்படின்னு அவனுக்கு நினைவுக்கு வருது திரும்ப படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் நிறைய பேருக்கு இது தாங்க பிரச்சனை நம்ம ஒரு வேலை ஒன்று பண்ணுறோம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்குள்ள மனம் அலைப்பாய தொடங்குகின்றது இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கவனித்து பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது நீங்கள் தனியால் கிடையாது நீங்கள் எண்ணங்களின் கூடியல்கள் அது எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு எண்ணமும் அதுக்கு கீழே ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் ஒரு குழுவாக செயல்படுவாங்க ஒரு எண்ணம் இப்போ இந்த உதாரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது அந்த எண்ணத்திற்கு கீழ் சில எண்ணங்கள் குழுவாக இருக்கும் அதில் வந்து இந்த பாடம் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாடம் படிக்கணும் இந்த பாடத்தை வந்து நம்ம இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம டீல் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம மனசில் பதியும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாடத்தை நம்ம எழுதி படிக்கணும் இந்த பாடத்தை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அதுக்கு கீழே ஏராளமான எண்ணங்கள் இருக்கும் படிக்கணும் அதுக்கு கீழே இந்த நிறைய எண்ணங்கள் இவங்க எல்லாம் ஒரு குழுவாக செயல்படுவாங்க படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அது வந்து ஒரு ஆட்சின்னு வச்சுக்கலாமே அது வந்து ஒரு ரூலிங் பார்ட்டியாக இருக்கும்போது அந்த கூட இருக்கின்ற இந்த எல்லா எண்ணங்களையும் ஒரு குழுவாக செயல்பட்டு அவர் ஆட்சி செய்வார் படிக்கணுன்ற எண்ணம் இப்போ அந்த காதல் பாட்டு கேட்டவுடனே அப்போ காதல் அப்படின்ற எண்ணம் தலை தூக்குகின்றது காதல் அப்படின்னா அந்த விடலை வயசில் வருகின்ற ஒரு உணர்வு மாற்றம் அந்த காதல் அது வந்து சக்தி பெறுகின்றது அது வந்து ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி அது ஆட்சிக்கு வருது அது கூடவே இருக்கின்ற எண்ணங்கள் அதாவது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பலாமா காதல் கடிதம் எழுதலாமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா ஸோ அது போன்ற அந்த எண்ணத்துக்கு கீழே இருக்கின்ற பல எண்ணங்கள் அந்த குழு ஆட்சி பெறுகின்றது அதுக்குள்ளே காலமாக போயிட்டாங்க இப்படி தாங்க செயல்படுது நீங்கள் வந்து ஒரு தனியால் இல்லை ஒவ்வொரு எண்ணம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவங்க ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கு கீழேயும் இருக்கின்ற ஒரு குழு அவங்க ஒரு டீம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்த நபர் தான் நீங்கள் நீங்கள் தனியால் கிடையாது இந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் எண்ணம்னா என்ன நீங்கள் வந்து இதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போதே உங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே இருக்கார்ல நல்லா தான்ப்பா இவர் பேசுகிறாரு என்ன இவர் பேசுகிறாரு ஒன்றும் புரியலையே என்ன இவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் ஒத்து வராது அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே ஒருத்தர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காருல்ல அதுதான் எண்ணம் அந்த புரிதல் முதல்ல இருக்கணும் அதெல்லாம் கவனிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கிறீங்க எப்படி வந்து ஒரு எண்ணம் டக்குன்னு வந்து உங்களை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றி விடுது ஒரு எண்ணம் ஒரு கவலை தரும் எண்ணம் டக்குன்னு வந்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஆழமாக போயிடுறீங்க இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த புரிதல் உங்களுக்குள்ளே வரும் ஒவ்வொரு எண்ணம் அதுக்கு கீழே நிறைய குழுவாக இருக்கின்ற எண்ணங்கள் இது எல்லாமே இருக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டால் தான் உங்களையே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் கஷ்டங்க ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினைப்போம் ஆனால் செய்ய முடியாது இவங்கக்கிட்ட இப்படி நம்ம பண்பாக பேசணும்னு நினைப்போம் ஆனால் முடியாது யாராவது வந்து நம்மளை வெறுப்பேற்ற மாதிரி பேசினா நாம் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் முடியாது யாராவது வெறுப்பேற்ற மாதிரி பேசுனாங்க அப்படின்னா அந்த இன்னொரு இந்த 
பாதிக்கப்பட்டவர் மனநிலையில் இருக்கின்ற எண்ணம் வரும் அதுக்கு கீழே இருக்கின்ற எண்ணங்கள் இவங்க டீமாக அப்படியே உள்ளே வந்துடுவாங்க சக்தி பெற்று விட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோபப்பட சொல்லுவாங்க கத்த சொல்லுவாங்க திட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி நடந்துவிடும் ஸோ இது போல் இந்த ஒரு புரிதல் உங்களுக்குள் வர வேண்டும் இந்த புரிதல் வந்தால்தான் உங்களே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த புரிதல் வந்தால்தான் மற்றவங்கள உங்களால் மற்றவங்களையும் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு வாழ்க்கை வந்து மேம்படுங்க உங்களுக்குள்ளே இவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு டீமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா படிக்கணும் இல்லை வந்து நல்லா வேலை பார்க்கணும் இல்லை ஒரு முழு கவனத்தோடு செயல்படணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல அதுக்கு நீங்கள் சக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கின்ற அந்த குழு குழு எண்ணங்கள் டீம் தாட்ஸ் அவங்களெல்லாம் சக்தி பெறுகின்றார்கள் அதே ஒரு மைண்ட் செட்லேயே போகிறீங்க திடீர்னு ஒரு மனசோர்வு ஏற்படுகின்றது மனசோர்வு ஏற்படும் போது என்ன ஆகும்னா பலவீனமாக இருக்கின்ற எண்ணங்கள் ஆட்சியை பிடிக்கிறது ட்ரை பண்ணுவாங்க இதுதான் நல்ல நேரம் நம்ம உள்ளே பூந்துடணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இல்லை என்றால் அவ்வளோதான் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துடுவாங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற எண்ணங்கள் அது பண்ணு இது பண்ணு அப்படின்னு தேவையில்லாத விஷயங்களை பண்ண சொல்லுவாங்க திரும்பவும் இந்த தேவையில்லாத பழைய பழக்கங்களுக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க எனவே இந்த புரிதல் உங்களுக்குள் வர வேண்டும் மனசோர்வு ஏற்படும் போது தேவையற்ற எண்ணங்கள் சக்தி பெறுவதற்கு விரும்புவார்கள் இந்த நேரத்திலும் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இது போன்ற புரிதல்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டும் எண்ணங்கள் நான் என்ன எண்ணங்கள் எப்படி செயல்படுகின்றது எண்ணங்கள் எப்படி குழுவாக செயல்படுகின்றது எந்தெந்த எண்ணங்கள் அந்த குழுவோடு எப்போ ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறாங்க இந்த ஒரு புரிதல் உங்களுக்குள் வரும்போது ஒரு நல்ல மாற்றம் உங்களுக்குள் ஏற்படுங்க சரிங்களா இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரங்க எண்ணம் தாட் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பதிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எண்ணங்களை நீங்கள் கவனிப்பீங்களா இந்தந்த நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கிறீங்க இந்த கவனிப்பு உங்களுக்குள் இருக்கின்றதா அதையும் பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் மற்ற ஆன்லைன் பயிற்சிகளில் சேரணும்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் இருக்குங்க தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் வேணும்னா என்னோடய லைஃப் கோச்சிங்கில் நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்